cómo un monumental frigorífico uruguayo instalado a orillas del río Uruguay se convirtió en un arma esencial en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. Las latas de carne denominadas Corny Beef de la marca Fray Ventos, que era la ciudad donde se producían, alimentaron a los aliados y preocuparon a los alemanes. Hay muchas formas de participar en una guerra, sobre todo para un país como Uruguay que tradicionalmente tuvo una posición neutral en diferentes conflictos internacionales. Hasta 1939, Uruguay era indiferente a la guerra ya que no tenía mucho en juego. Aunque existían opiniones al respecto para un bando y para el otro, era mayoritariamente a favor de los aliados. Sin embargo, esta postura neutral fue diferente durante la Segunda Guerra Mundial. Oficialmente el 21 de febrero de 1945, a poco de finalizar el conflicto y a sabiendas de que los aliados lo ganarían, el Estado uruguayo le declaró la guerra a las potencias del eje, lideradas por Alemania, Italia y Japón. Con esto Uruguay se aseguraba salir en la foto en el bando ganador en un mundo posguerra. A pesar de dicha neutralidad, Uruguay ya había quedado alineado a las posiciones de los aliados cinco años antes. A partir de 1940 y con mayor claridad en 1942. December 7, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Al punto de que el gobierno uruguayo comenzó a negociar con Estados Unidos la instalación de bases militares en la Laguna del Sauce. Pero nunca se llegó a concretar tal acuerdo. Los países que lideraban el bando de los aliados eran China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Una clara manera de respaldar a los aliados fue mediante la venta de carne enlatada que se exportaba desde la localidad de Freiventos en Uruguay. Tal era la importancia de esta carne enlatada que los nazis idearon planes para impedir el abastecimiento de las fuerzas aliadas. Desplegaron submarinos U-2 en la salida del río La Plata, cuya desembocadura con el río Uruguay conectaba fácilmente el puerto del frigorífico con el océano Atlántico. Y desplegó también submarinos sobre el final del trayecto que llevaba a los barcos al puerto de Liverpool en Reino Unido. Así fue que más de un buque acabó hundido por los alemanes. Historia del frigorífico La historia del frigorífico comienza en 1865, cuando Leibig Strack of Meat Company se instaló en la localidad uruguaya de Fraiventus, ubicada a 300 kilómetros al norte de Montevideo y con costas sobre el río Uruguay. Si bien era de una firma inglesa, debía su nombre al químico alemán Justu von Liebig, inventor del extracto de carne. El nombre de la fábrica es como poco irónico dado que años después este alimento fue clave para el éxito de los ingleses en la Segunda Guerra Mundial. El extracto de carne llamado corny beef es un proceso en donde la carne de ternera es tratada primero en salmuera, que es agua y sal, y después servida en vinagre a fuego lento, logrando reducir 32 kilos de carne a un solo kilo sin destruir sus proteínas. El hallazgo científico que permitió la creación del extracto de carne fue publicado en varias revistas científicas de la época en la década de 1840. Por su alto contenido proteico, en muchas de ellas fue inscrito como un preparado medicinal y no como un alimento. Esta carne enlatada hacía furor en las últimas décadas del siglo XIX. Eran los productos estrellas de la planta instalada en el litoral de Uruguay. Durante un siglo se exportaron millones de latas de conserva que alimentaron a tropas militares y a la población civil europea. Si bien ya existían antecedentes de que el extracto de carne se llegó a producir a principios de 1800 en Europa, lo cierto es que era muy dificultoso producirla y poco rentable de su exportación. Se necesitaba un entorno ideal con grandes cantidades de ganado y barato. En 1865 Uruguay contaba con el entorno para llevar a cabo la producción masiva de este producto. La enorme abundancia de ganado, praderas naturales y el acceso directo desde ultramar a 
hasta un puerto de aguas profundas hicieron que esta región fuera el enclave ideal para una industria alimenticia de escala mundial. Aún hoy, Uruguay es uno de los mayores productores de carne del mundo y el país que tiene más vacas por habitante. Para ser exactos, 3,5 vacas por habitante. La fábrica poseía más de 100.000 hectáreas de explotación ganadera al servicio del frigorífico, el doble de la superficie de la ciudad de Montevideo. Solo en el año 1898 llegaron a estos muelles un total de 450 embarcaciones. El movimiento de buques era similar al de algunos puertos europeos de la época. Llegaron a trabajar 4.500 personas, que eran aproximadamente una de cada 200 personas que vivían en Uruguay en aquel entonces. En sus 116 años de actividad dio trabajo a unas 36.000 personas. Para poner esto en perspectiva, podemos compararlo trasladándolo a nuestros días. Un ejemplo ideal es Amazon en Estados Unidos, quien tendría que contratar a un millón y medio de personas para equipararse. Eso serían tres veces más la cantidad que emplea hoy, todo en una misma fábrica. De hecho, en proporción, ninguna empresa del mundo hoy día llega a estos números. Además, la calidad de vida y la paga justificaron que personas de todo el mundo viajaran para trabajar ahí. Estos empleados provenían de 60 nacionalidades diferentes. La capacidad de almacenamiento del frigorífico alcanzó las 18.500 toneladas, que fue todo un récord para la época. Se llegaron a faenar 1.600 vacunos y hasta 6.000 ovinos por día. En torno al establecimiento se construyeron viviendas para los trabajadores, escuelas, se creó el club atlético Anglo e incluso los consulados británicos y alemán convivieron en la misma mansión llamada Casa Grande. Si bien el producto se concibió como un alimento para las clases humildes, alcanzó a todos los estratos de la sociedad. El mismo príncipe Carlos de Inglaterra durante una visita a Uruguay en 1999 dijo Crecí comiendo corny beef. Aunque el corny beef fue el producto insignia, en la planta llegaron a fabricar hasta 220 productos cárnicos diferentes. En 1924 el frigorífico cambió su nombre a Anglo para presentarse ante el mundo con una denominación más británica y menos vinculada con Alemania. El uso de este producto para alimentar a los soldados comenzó en la Primera Guerra Mundial. Por aquellos tiempos, los británicos habían internalizado tanto el consumo de carne producida en Uruguay que la marca Fray Ventos que aparecía en las cajas se convirtió en un vocablo de uso común que acabó siendo sinónimo de carne de calidad. Tan buena era la carne que existen registros donde los británicos clamaban por la carne Fray Ventos. La Segunda Guerra Mundial volvió a llevar a los hombres a combate y puso nuevamente a las latas enviadas desde Uruguay en la primera línea de batalla. Existe una curiosa anécdota en relación a estas latas de carne. El corny beef freventino era tan codiciado por los alemanes que los aliados lo usaban de señuelo. Tiraban una lata de carne esperando que aparezca un hambriento soldado nazi. Y cuando esto pasaba, sabían que ahí atrás había un contingente de más soldados. Lo siguiente era atacar las trincheras señaladas por la aparente irresistible lata de corny beef. Era tan popular que incluso dos tanques de guerra británicos llevaron el sobrenombre Freyvento porque su tripulación se sentía en su interior como carne enlatada o Corny Beef Freyvento. No solo los ingleses la consumían, también los soviéticos y los canadienses. Esta filmación que están viendo ahora se ve a dos soviéticos abriendo una lata de Freyventos y diciendo en tono de broma, estamos abriendo el segundo frente. Si bien el frigorífico anglo no era el único productor de corny beef del momento, la marca Freyventos sí logró posicionarse como una de las más importantes en todo el mundo. No sería exagerado decir que posiblemente sin esta fábrica, Gran Bretaña hubiera tenido serios problemas para ganar la guerra. De la ruina a patrimonio de la humanidad La fábrica de carne uruguaya llegó a conocerse como la cocina del mundo, pero tuvo el desenlace que tuvieron varias de las grandes fábricas durante la segunda mitad del siglo XIX. El final de las grandes guerras, los adelantos tecnológicos y nuevas formas de alimentación hicieron que la demanda de carne cayera. 
El frigorífico dejó de funcionar en 1979, ocho años después de que fuera adquirido por el gobierno uruguayo en un frustrado intento de sacarlo a flote. Las colosales instalaciones del frigorífico quedaron vacías y en las décadas siguientes se fueron usando como el depósito de la ciudad de Frayventos. En aquellos años, el predio vacío del frigorífico pasó a almacenar todo tipo de materiales en desuso. Algunos intentos erráticos de convertirlo en un parque industrial sobre fines de los 80 tampoco supieron hacerlo despegar. No se trataba de un predio menor. El frigorífico había dejado en el olvido 274 hectáreas con 30 edificios industriales. También quedó un barrio obrero de 230 viviendas que había sido creado como una zona cercana para trabajadores de las grandes fábricas donde hoy en día viven unas 900 personas en el conocido barrio anglo. A pesar del fracaso industrial, el predio comenzó a ser valorado de otras maneras. En 2015 fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Histórico de la Humanidad. Actualmente el lugar recibe cerca de 16.000 turistas al año. El viejo frigorífico del Anglo está resurgiendo de sus cenizas en su segunda revolución y se está convirtiendo de fábrica de alimentos a fábrica de conocimientos. En el predio ya se han instalado el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, la Universidad de la República, la Universidad del Trabajo y la Universidad Tecnológica, que fue la primera universidad tecnológica del país. Si bien esta histórica fábrica es una de las más importantes del mundo, aún es poco conocida y visitada. Aunque viene aumentando su popularidad, y yo espero que con este video vos también quieras visitarla. La realidad es que puede ser un tanto difícil que las personas entiendan y despierten su interés dado que es justamente eso, una fábrica de carne. Es más fácil interesarse por la historia cuando hay balas de por medio, en lugar de carne. Pero hay que recordar que si no hubiera existido esta fábrica, la realidad que conocemos hoy en todo el mundo podría haber sido muy diferente. Si te gustó este video te invito a ver más en mi canal. Chao.